¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en mi canal Mío Creaciones y yo soy Leticia Jara para la gente que no me conoce. Hoy vamos a hacer este centro de mesa. En realidad el dinosaurio es lo que vamos a estar haciendo, así que vamos a aprender. Bueno, vamos a comenzar con, nuestra, con nuestro video. ¿Sí? En, este, en esta oportunidad lo que vamos a estar haciendo es nuestro dinosaurio con sus respectivos huevitos y eh, el armado en sí. Recuerden que en el anterior video en donde voy a dejar aquí en el enlace eh, hicimos la botita, ¿sí? Así que no olviden pasar por ahí, darle un me gusta y dejarme un comentario. Vamos a comenzar con la técnica del 2D, ¿sí? La técnica del 2D, voy a dejar también otros enlaces en donde ya mostré, este ya es nuestro dino, ¿sí? Y estos son los huevitos que vamos a estar armando ahora aquí con ustedes, ¿sí? Entonces, no se olviden que vamos a dejar eh, los modelos, perdón, los moldes en la descripción del video y van a tener ahí a disposición para que puedan eh, imprimir. Eh, yo pasé corté en, un, en una goma de 4 milímetros ¿sí? y le coloqué todo eh, pegamento de doble contacto a todas las partes ¿sí? entonces lo que voy a hacer es simplemente unir las partes así y aquí unimos lo mismo hacemos con el otro lado unimos ahí y aquí y luego vamos a unir con la parte anterior que ya hemos pegado vemos cuál cuál quedan las partes iguales para poder unir esto ¿sí? esto es una técnica en 2D se le llama 2D porque eh, es una técnica que surgió a partir de los muñecos que se realiza en fieltro entonces eh, lo que nosotros hacemos es hacer en goma eva entonces vamos uniendo sin problema ya que la cola de doble contacto está ya en el punto justo tratamos de que las dos pinzas queden de forma en igual dirección ¿sí? y lo que hacemos es ir cerrando así cerramos y ya queda listo nuestro huevito lo mismo hacemos con el huevito que intentamos imitar como que ya nuestro dinosaurio rompió el cascarón entonces cerramos esta pinza cerramos la otra pinza y vamos a unir es simple la, la técnica del 2D es súper fácil no se olviden que hay videos donde ya expliqué la forma de cortar, la forma de engrosar las gomas. Entonces no se olviden de pasar a ver los videos que ya están a disposición de ustedes. Bueno, cerramos. Así. Hacemos coincidir las uniones. Ahí. Presionamos. Y vamos cerrando. Así. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahí. Y con una lija, que me voy a ayudar, voy a lijar. Voy a lijar todas estas uniones para que nos quede listo y prolijo para pasar a lo que es la pintura. Vamos quitando todo el exceso de pegamento que pudo haber quedado luego pasamos un encendedor porque como queda abierto o poroso nuestra goma al pasarle calor lo que hace es cerrar de nuevo todos los poros abiertos ahí vamos sacando las imperfecciones que quedó lijado nuestro los huevitos, ¿sí? recuerden que nosotros de la misma manera hicimos nuestro dinosaurio, solo que esto va con relleno, 
puede ser relleno de fibra siliconada o pueden ser restos de goma eva, lo que ustedes tengan a disposición. ¿sí? Lo que hacemos. Bueno, vamos a comenzar a lo que eh, dar toques de pintura. ¿sí? No hay ningún, ninguna regla fija para, para esto porque no es ninguna... Eh, pintura decorativa pero sí darle un poco de tonos eh, un poco de luces y sombras a nuestro a nuestro dino y a los huevos ¿sí? lo que vamos a comenzar a hacer es con un pincel de cerradura un poco humedecido no mucho voy a tomar un poco de pintura marrón ¿sí? y lo que voy a hacer es pasar por eh, las uniones ¿sí? y con otro pincel seco, voy extendiendo para no eh, para difuminar un poco nuestros colores retiro el exceso si es necesario y voy acomodando no, yo me puedo ayudar también de los dedos, ustedes van haciendo como mejor les parece ¿sí? o como estén acostumbrados a hacer, voy a tomar un poco de pintura de vuelta retiro el exceso y voy haciendo estos toquecitos y con otro pincel voy estirando lo que es eh, lo que es la pintura esto es una como una especie de espumado que vamos haciendo sí y sin que quede ninguna línea marcada y preparé estos pequeños circulitos sí que voy a ir colocando con el cemento instantáneo al, en la parte, esta parte y esta parte del cuellito, ¿sí? Y esto es un, 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 como si fuera una hoja, ¿ven? Así alargadito y en punta, que lo que hice fue colocarle en esta parte, es donde le voy a colocar más aquí, y esto viene así, ¿ven? Una vez seco, nuestro dinosaurio con toda la sombra que le hemos colocado alrededor lo que hice fue pegar esta, esta tira ¿sí? que es una forma de una hoja y coloqué estos pequeños circulitos en ciertos lugares en la parte aquí del, del lomo, la espalda y del, de su cuello ¿sí? ahora para los ojos para los ojos me ayudo de unos ojitos resinados, ¿sí? Eh, y lo voy a colocar de esta manera. Ahí, ¿sí? Voy a intentar que quede eh, en la misma dirección porque, como se darán cuenta, tengo que eh, fijarme porque es una figura que no es plana, que tengo que ir mirando cómo va quedando para que quede mejor entonces me voy ayudando eh, de la mirando de forma eh, de frente me voy ayudando y si es necesario me ayudo de las reglas tomo algunas direcciones como para saber. para continuar con los huevos lo que hacemos es eh, una vez seco sí eh, la pintura traslúcida que hemos intentado tomamos un poco de marrón llevamos a punto muy muy suave aguado otra vez yo diría que tipo traslúcido de vuelta pero con un pincel liner lo que me voy a ayudar es para tratar de imitar el cascarón roto sí entonces yo lo que hice fue unas líneas ahí así tipo que, que se, se quiere romper o se rompió en este caso ya el huevo ahí y ahí y lo que voy a hacer con lo que hice fue unas líneas para la sonrisa de nuestro dino voy a tomar negro con mi pincel liner de vuelta y voy a hacer un la ceja, ¿sí? Aquí tenemos nuestro, nuestro dinosaurio ya con todos eh, los detalles de... So, en realidad son todo líneas, ¿verdad? La ceja, la boca, un poco de luz y sombra en la parte de las manchas, ¿sí?
¿sí? Eh, nuestros los huevitos, ¿sí? Que hemos deli eh, delineado algunas líneas. Y no se olviden que en la, en la descripción... Perdón, no se olviden que en la... <risa> Que el, voy a dejar un enlace en donde ya en la clase anterior hemos hecho este, esta botita, ¿sí? Ahora terminamos nuestro centro de mesa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, vamos a empezar a pegar, a pegar ya nuestro dino para que esto vaya tomando forma y me voy a ayudar de nuestro instantáneo. Vamos a pegar muy bien por aquí. ¿Sí? Eh, no muy en el medio para poder dejar espacio para los huevos voy a esperar un ratito preparé estas este, especie de musgo vamos a decir ¿sí? pequeñas tiritas de goma eva que lo que hice fue calentar y como que estrujar para que tenga ese movimiento ¿ven? que lo que hago es eh, que esto vaya quedando como un musgo, ¿sí? Pero si ustedes quieren usar el musgo normal, bueno, bienvenido sea. Dejo ahí, ¿ya? Y coloco los huevitos. Voy a hacer un, como si fuera un nido, ¿sí? Entonces me voy a ayudar de esto. Voy a hacer girar un poco. Así. Ahí. Y voy a, a colocar ahí. Como un nido, ¿sí? No sé si pueden percatarse. Y me voy a ayudar de la pistola de silicona. A ver. Ahí. Para apoyar mi nido. Voy a volver a armar porque se me deshizo. Ahí. Y así va a quedar ¿Ven? no importa que quede de repente esos eh, esos hilitos porque lo que buscamos es más o menos llegar a una a lo que es un nido ¿verdad? que no es nada perfecto entonces bueno así es para apoyar el huevo. ¿Vieron? No se pueden quejar. No olviden de eh, dejarme un dedito arriba o un dedito abajo. Dejarme un comentario. ¿Qué les gustaría? Si les gustó, si no les gustó. Y, y bueno, y vamos a seguir creando, gente. Vamos a apoyar ahí el huevo. ¿Sí? Acá me ayudo en mi instantáneo. Así. Y aquí. Ahí. ¿Ven? Ahí. Y voy a seguir completando mi musgo por todo alrededor para que esto vaya ya tomando forma y de paso ya vamos viendo cómo va quedando nuestro trabajo con este, este estilo que me gustó mucho realizar, combinar un poco realmente espero que a ustedes también les haya gustado disfruté muchísimo esto no se olviden que los moldes van a estar en la descripción del video y eh, si pueden ayudarme a compartir les voy a agradecer para, para poder ir para poder saber también de que si les gustó si les gusta el canal le, la temática que va tomando las cosas que voy haciendo me encantaría saber eh, lo que ustedes piensan de esto así que me ayuda mucho a crecer también el comentario de ustedes Así que voy a estar esperando con ansias poder leerles y de paso, bueno, saber un poco si estoy en la línea correcta o si tengo que modificar algunas cosas, gente. Así que 
voy a esperar de ustedes el retorno con sus comentarios. Me ayudo en, lo, en donde necesito algunas pun, algún puntito con el instantáneo para, para hacer siempre prolijo nuestro trabajo, ¿sí? Así que eh, no se olviden de esos detalles, siempre tratar de ser lo más prolijo posible para que nuestro trabajo quede bien, para que todo el esfuerzo que estamos haciendo realmente se luzca porque las terminaciones hablan mucho. En realidad creo que es lo más importante. Entonces es importante que tengamos eso muy en cuenta al momento de, de, de hacer nuestro, nuestro terminado. Entonces, tratar de que los hilitos de silicona no nos quede por ahí tirando por todos lados y vamos ya dándole los últimos toques de y así vieron que ahí queda nuestro nuestro dino un dulcero espectacular para mí es ideal ya que después podemos utilizar como, como lapicero, podemos utilizar como bombonera, eh, como alcancía. Esto se puede usar así o de costado. Ahí. Y este es. Así queda nuestro trabajo. Ahí. Ahí quedó. Los dos son eh, con, con materiales reutilizables, botellas, ¿sí? Eh, en este utilicé la botella completa, en este utilicé solo el tubo. Eh, espero que les guste, que me dejen un comentario y nos vemos en la próxima.